Hi guys, welcome to my YouTube channel, Fodger Vlogs. At today, this is going to top 5 na paniwala about sa mga pagkain at kasabihan during New Year. At top 5 na mga paniwala at kasabihan na ginagawa natin during New Year as well. So, umasahan natin. Number 1, syempre hindi makawala dyan ang pansit. Alam naman natin lahat na madalas kanahanda during New Year ay ang pansit. Dahil pininiwalaan siya o may kasabihan na it will bring you long life. Long life, good health. So that's one. Two, hindi mawala dyan ang Tada! sa Pin Spain or Biko. Tada! Ayun siya. Kasi sabi nila, this will bring you good bond with your family. Para to get together, hindi kayo magkakawala eh. Sabi na naisip ko ito, hagod na makot eh. So, pamila mo na ako. Kaya hindi naman natin siya. Nasa ito siya ang friend eh. Kahit mamurahin lang. Third, bawal na bawal maghanda ng chicken. Bakit? Okay, kasabihan tayo ng isang kain, isang tuka. So, pag handa ka ng chicken, parang it will bring you bad luck. Or sabi, parang lilipad daw yung swerte, ganun. So, para sa akin, hindi naman siya masamang sundin kasi isang araw ka lang naman di ka kain ng chicken. So, hindi ka lang makamatay. Diba? So, that's three. So, since hindi pwede kumain ng chicken, kailangan natin ang substitute, which is fish daw. Yung iba naman, sinasabi niya na bawal daw yung fish kasi parang it will flow away the sword eh. Yung iba naman, sinasabi nila na good yung fish kasi it will help you to go with the flow ano mga hardship na meron ka na kasi yung isda kahit, kahit wala siyang paa sa so water lang siya go with the flow lang siya but still nakakontrol niya kasi siya pupunta ba diba? So, parang ganun. So, parang no matter what hardship you encounter you will go with the flow with it na you can pass the pagsubok. Kira pa English na Tagalog. Basta malalagpasan mo yung pagsubok. Yun yung ibig nila. At, ito pa. Natunong ko lately na pag naganak ko ng isda, pag kinain mo siya, hindi mo siya pwede balik rin. So, ano ba? Naubos mo yung iba. So, tinik na na siya. Hindi mo siya pwede balik rin. Para kainin niya ko bilang side. Dapat, tanggalin mo yung tinik, tsaka doon mo siya kainin. At yun sabi lang, bawal mo siyang balik na rin. At ang huling-huli na hindi nawawala sa kapag kainan during New Year, syempre ay ang 12 fruits. 12 round fruits. Sabi niya na it represents the, the, the 12 months. So, below kasi sabi niya na it will bring you luck or parang symbolic siya ng money. Round siya. So, any round 12 different kind of fruits na kasalubong during New Year. At yun ang ating top 5 superstitious belief about foods during New Year. And here's our top 5 na ginagawa natin during New Year. Number 1, syempre hindi mawala dyan is yung paniniwala natin na kung patak na lang sa dosin, tumalong ka ng 12-12 para tumangkat ka. Ilang years ko na siyang ginawa para hindi ako type of sakit. So yun, hindi naman siya masama kung gagawin mo rin siya. Still, it's bring enjoyment to the kids na may nawala at tatakad sila pag tumalun sila ng 12 times. Diba? So, that's our first. Second, sabi nga, kailangan maningis na yung bahay natin bago sa lubong ng New Year. Kasi, baka buong year daw siyang marumi. At saka, baka magtabi daw siya ng mga positive vibes or mga good luck. So, kailangan, bago matapos yung year, or bago sa lubong ng ang um, bago tayong darating, maglinis ka ng bahay para daw ma-wash, matanggal mo rin or ma-move mo rin yung mga negative vibes na dumating this past year. So that's our second one. Third, sabi nila kailangan daw mag-sort ka daw ng polka last year New Year kasi daw it represents daw money. Sabi ko naman, bakit bilog? Or polka last year? Di ba pa siyang barya-barya? So, sabi naman ng iba, huwag ka daw magsusuot ng polka dots kasi barya lang yon So, magsusuot ka daw ng checker para papel. 
di ba? Checkered. Ganon, ganon. Diba? Siyempre din ako sa mga papel. Mas malaki yung bayon kasi sa barya. Pang-apat, yung iba, nagsasabi sila ng uh, parang mga fruits sa floor pag sa talubang ng New Year. Pero kami, yung ginagawa namin naman is barya. Pag sabit ka ng barya, kasi di mo siya binumpulutin hanggang the next day. So, doon lang siya para itulbo niya the, the lock or papasok niya sa inyong bahay. Tapos meron pa kami ginagawa. Yung mga sinabi na yung bar niya, ikakabit naman siya doon sa, sa pintuan, sa bintana, para mag-attract siya ng money at ng good vibes. So, yun yung mga, mga tradition or painuan na ginagawa namin yun during New Year. Ito, comment na comment to. Bukas lahat ng ilaw, bukas ng gripo, kung saan ang sasakyan, businan na businan, pagpatok na lang sa doas eh. Sabi nila, para daw yun, hindi ba kayo maputulay na buong taon na yun? At para makapagtaboy din ng mga negative spirits. Kasi maliwa, kasi sabi nila, yung mga spirits daw, ayaw na nila may liwanan, tsaka maingay. So, yun. So, kailangan bukas lahat, maingay. So, yun yung reason, baka naging ngayon yung ibang tao. So, there, that's our top 5 na ginagawa during New Year or sa salubungan ng New Year at top 5 na nakahanda sa pagkainan natin during sa salubungan ang New Year. I know others na hindi niniwala sa superstitions pero wala na mga wala. Ang gagawin natin siya Friday. Di ba? So hopefully, may natutunan kayo sa video to kahit medyo common siya. Kasi nowadays, yung generation ngayon, hindi nila alam kung bakit ito ginagawa. Basta ginagawa na kasi yun lang ang nakasanayan nila. Pero hindi nila alam kung bakit. So, kung may natutunan ako sa video to, don't forget to give a thumbs up. Share mo na rin para may matutunan yung iba about sa mga ginagawa natin during the year. At, huwag mong kalimutan, click ang subscribe button sa baba at yung bell sa tabi nga para upgrade ka sa lahat ng videos na i-upload ko. So, as we bid goodbye, happy year 2017 and say hello to 2018. Iwanan natin lahat ng negative vibes, kalamutan lahat ng problema, let's face 2018 with smile and I hope everyone to have a good luck, um, good health, great 2018 coming up to you and your family and your friends. So, from me, from Shaji Vlogs, I would like to greet you. Happy holiday! Hope to see you this 2018. Don't forget to support me as always, guys. I love you. Thank you. Anya. Ciao, ciao.